，千岁大人有命，无论发生何事，任何人不能入内。我有急事，让我进去。千川大人，千川大人，别喊了。苏小环，主上还在施法，不要再次扰乱主上。玉莲，帝君对付狐妖的办法会让施术者同归于尽，我们不能看着秦川有事啊。主上为了天下苍生大义，牺牲自我对付狐妖，你我又有何资格阻止？谁都可以牺牲，可他不行，他是王族最后的血脉，天下需要他。更何况你与他主仆一场，怎么忍心看他死、啊？你有什么资格说这些？我与主上准备了十年，为的就是今日。你不止一次阻止，还在这里跟我谈主上生死。若不是你，主上也不必如此。一定会有其他办法的。人卷，你不是说还有人卷吗？就算有人卷，也无人可破解。我与狐妖一起触发过人卷符文，就在他寝宫的寒冰床上，一定有办法可以破解。玉林，你快进去救他！真的来不及了。你若骗我，我必杀你！开门。只有一个，杀了狐妖。但是你们今日竟然破坏了阵法，那就不要怪我了。等等，阵法是我破坏的，要杀，杀我一人便是，不要伤及主上。你们都该死！你是不是要杀狐妖？还有一个办法，他可以破解人卷。信你，三日。若他不能破解人卷，我与主上的命，你可取之。好，那我就给你三日。还不快去！主上，狐妖大人，狐妖大人下辈子的话，我一定会好好弥补你的，我要大人。不行，就这辈子，你得陪我。差点就解脱了，真遗憾。呸呸呸！什么解脱啊？好死不如赖活着，活着多好。你是如何说服他收手的？我我跟他说，生命诚可贵，就算你不珍惜胡妖大人的，也得珍惜你自己的，对吧？对，你得珍惜，他就收手了。胡妖大人。嗯，知错能改，善莫大焉。你能不能别责怪他，也别责怪
。我本来没把他当一回事。既然你替他求情，那我现在就杀了他。这是什么逻辑啊？啊，不是，胡耀大人，他中断阵法已经身负重伤，眼看也活不了几天了。您活了这么久，他在您生命中也不过就是一个过客，一缕尘埃。你会跟一缕尘埃过意不去吗？不会吧？会。不过，看在你的面子上，暂且放过他。放过他，那也就是放过我了。啊！住手！没事。我们付出了那么多，眼看就要成功了，最终还是功亏一篑。住手！一定还有别的办法，玉丽。我曾以为你是那个最不可能阻止我的人，现在你像是变了一样。主上，玉丽对主上的忠心，从未有半分改变。苏小环不可能破解人卷的，你见机逃走吧。主上，无论如何。玉离都会陪着你。哎，怎么办呀？要求青川大人必须参我人卷。可是，一旦坏人拿到人质，虎妖大人又进退两难呀！先参我人质，看看到底有什么秘密，先把青川大人救出来。至于虎妖大人嘛，这方法是真是假，还不是由我说了算？该怎么参我人质呢？人家宝宝乖，爱你哦，爱你哦，救命！快快显灵吧！不吃软的是吧？快给我显灵，不然把你烧了！我说认真的啊！太上老君急急如律令，急急如律令,令。方法不对，我三岁便死全家，七岁流浪，饥不果腹，五岁跟人哭丧大头狗，十岁人人喊打，人家老爷你可怜可怜我吧，真是个冰冷的家伙。你在做什么？胡耀大人，我我擦床呢。你该不会还在怀念那一晚吧？怎么可能？既然你最近如此乖巧，又救了大人的命，那奖赏你一下。